Un saluto agli amici di Mitico Snake, allora dato che me lo avete chiesto in tanti e mi avete chiesto quali sono stati i tuoi dispositivi top di gamma del passato e sì, li tengo qua con me e ho deciso di fare questo video e l'ho girato proprio grazie a voi. Allora, i miei dispositivi top di gamma del passato ne sono due. Il primo è Samsung Galaxy S2 modello GT9100 e l'altro è Samsung Galaxy Note 3. Ma iniziando subito a parlare dei Samsung Galaxy S2 è un dispositivo che viene commercializzato nel lontano anno 2000. 11. Con sé porta caratteristiche quella che è, quelle che erano in quell'anno caratteristiche a top e porta con sé un processore Exynos 2 core da 1 GHz 2 accompagnato da 1 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. Con sé porta anche una fotocamera da 8 megapixel con flash led e display da 4,2 pollici. Nell'anno successivo, quando decido di acquistare questo Samsung Galaxy S2, proprio da Samsung, proprio lei decide di non rilasciare più aggiornamenti per questo dispositivo, abbandonandolo così a se stesso. Allora decido di apportare modifiche all'intero dispositivo e quando dico modifiche voglio dire apportare il modding. Quindi vale a dire attivare per messi tutti installando recovery rom custom fino a quando non trovo la rom che fa al mio caso. Attualmente su questo dispositivo è montata una Lineage OS 14.1 perché grazie al team di sviluppo ancora oggi questo dispositivo è ancora ben supportato. Questa Lineage OS 14.1 porta con sé la versione Android 7.1.2 Nougat e riesce a dare al dispositivo stabilità e fluidità a sistema. Sistema. E cosa ne ho fatto di questo dispositivo ad ora? Questo dispositivo ancora oggi è in uso e lo sta utilizzando mio padre. Andando avanti troviamo l'altro dispositivo top di gamma sarebbe Samsung Galaxy Note 3. Questo dispositivo viene commercializzato nel 2013 e ancora oggi ha con sé caratteristiche da top di gamma e porta con sé un processore Snapdragon 800 quad core da 2,3 GB accompagnato da ben 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. A questo dispositivo si aggiunge anche una fotocamera da 13 megapixel con flash LED e un display da 5,5 pollici. Questo dispositivo con sé porta un valore aggiunto di cui eh, durante il suo uso non potevo farne a meno e porta la S Pen. Quella, pe quella S Pen porta con sé tante di quelle funzioni, consente di prendere appunti a volo e credetemi una di quelle tante funzioni che mi è piaciuta di questo dispositivo è di prendere delle note senza sbloccare il dispositivo e scriverle direttamente dal dispositivo bloccato a display spento. Un altro valore che ho aggiunto io personalmente a questo dispositivo è stata quella di cambiare la back cover togliendo quella originale ed installandone una sempre originale che mi permettesse di sfruttare la ricarica wireless. Sì, avete capito bene, cambiando la back cover originale sempre con una originale montata in questo momento mi permetteva di sfruttare con comodità la ricarica wireless. Questo dispositivo come è capitato per Samsung Galaxy S2 subito dopo un anno dalla sua messa in vendita sul mercato anche lui decide di acquistarlo uh, nel mercato dell'usato e proprio che in quell'anno che io l'ho acquistato anche per esso Samsung decide di non rilasciare più aggiornamenti abbandonandolo così a se stesso e attualmente come è capitato per il Galaxy S2 quindi decido di modificarlo e di attivare i messi russi installando recovery ROM custom fino a quando non ho trovato la ROM che fa al mio caso e la ROM è ancora adesso installata e la ROM che monta si chiama Dark Lord in versione 5.0.1 Lollipop perché ho scelto questa ROM? Perché questa ROM è una delle più stabili che ci sia nel mondo del modding perché riesco ancora a sfruttarlo sia per quanto riguarda le funzionalità della S Pen e sia per quanto riguarda per tutte quelle funzionalità che porta sulla fotocamera e che mi permette di sfruttare la risoluzione 4K Ultra HD. Questo dispositivo a causa di una caduta si rompe il vetro portando con sé problemi anche all'intero hardware e mi fa così cambiare dispositivo acquistando un LG Nexus 5X di cui non ve ne parlo perché trovate la mia video recensione in alto a destra delle schede che vi lascio il link e nella descrizione del video allora questi sono i due dispositivi che ho avuto negli anni scorsi da top di gamma questo dispositivo 
Galaxy Note 3 per quanto riguarda lui come potete vedere a sé è collegato un microfono perché mi fa catturare l'audio separatamente dai miei video e l'altra funzione che riesce a fare eh, molto molto bene è la fotocamera secondaria perché dovete credermi questo dispositivo come fotocamera secondaria riesce a lavorare ancora molto bene allora questi due sono stati i miei dispositivi top di gamma del passato adesso se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale fatemelo sapere con un like e scrivetemi nei commenti qua in basso cosa ne pensate e quali sono stati i vostri dispositivi top di gamma del passato condividete questo video con i vostri amici e soprattutto attivate la campanella delle notifiche in modo da rimanere aggiornati sui miei prossimi video e nella descrizione del video trovate anche tutti gli altri link per raggiungere il mitico snake sugli altri social e in altri casi noi ci vediamo sempre qui sul mio canale youtube con un prossimo video ciao